Primero, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Comienzo hablando yo porque sé lo que quiero decir, pero también sé lo que quiere decir Fernando. Y entonces, si yo también digo lo de Fernando, lo dejo sin palabras y así somos más breves. Quería insistir en este hecho de agradeceros que estéis aquí porque Fernando y yo estudiamos historia en la autónoma. Yo un poco antes que él, soy mayor que él. Yo sí estudié historia porque quería ser académico y lo soy, profesor de la universidad, dar clases, este tipo de cosas. Fernando no, Fernando le tiró mucho más el periodismo, pero en ambos casos coincidimos en que lo que nos gustaba era compartir lo que nosotros aprendíamos de historia con la gente a la que podíamos llegar. Y lo que hemos hecho con este libro y con otros libros que hemos escrito antes es precisamente tratar de esforzarnos por divulgar de la mejor manera posible la historia. Y el hecho de que quizás lo estemos haciendo de forma correcta es que vosotros estáis aquí. De modo que insisto mucho en agradeceros que hayáis venido, porque si no fuera porque vosotros tenéis interés en lo que nosotros escribimos, pues nuestros libros no valdrían nada. Teniendo clara esa idea, lo más llamativo está en que hemos escrito un libro sobre historia de Francia. Porque la Revolución Francesa no deja de ser uno de los acontecimientos importantes de la historia de Francia. Y voy a ser incluso más atrevido al hacer esta reflexión. ¿Hasta qué punto la historia de Francia influyó en el resto del mundo? O si no es que los franceses lo han hecho tan bien que nos han hecho creer que su historia influyó en el resto del mundo. Que puede ser ya una pregunta oportuna. Porque a la larga es probable que en los mismos tiempos en que se produjo la Revolución Francesa haya otra serie de acontecimientos, comenzando por la Revolución Industrial, que no se puso en marcha en Francia, que han marcado de una forma definitiva nuestra realidad actual. Y que, sin embargo, posiblemente, si hubiéramos escrito un libro sobre la Revolución Industrial, habría tenido menos tirón, a pesar de que, insisto, es muy probable que el mundo en el que vivimos le deba muchísimo más en nuestra vida cotidiana, en la forma que tenemos de ejercer cada día como seres humanos a la Revolución Industrial que a la Revolución Francesa. De modo que la primera pregunta, antes de saber la trascendencia de la Revolución Francesa, sería por qué es tan popular la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que existe en ese fenómeno histórico para que podamos escribir dos autores españoles sobre un hecho de la historia de Francia y lleguemos a una ciudad maravillosa como Logroño y haya tantos logroñeses que quieran venir a hablar y comentar sobre la Revolución Francesa? Entonces, esto es un elemento a retener no solo sobre la Revolución Francesa, sobre la historia en general. Observad que hay ciertos momentos históricos que tienen buena fama. Y esa buena fama lo que les permite es que haya más gente que se sienta atraído por saber qué ocurrió en ese momento. Entonces, no el hecho de que tenga buena fama implique que tenga la trascendencia que esa buena fama pueda venir a darle. Entonces, ser conscientes no solo en el caso de la Revolución Francesa, podría ocurrir en muchos más. Veníamos antes, hemos venido en tren desde Salamanca, donde presentábamos ayer, nos hemos bajado en Miranda de Ebro, y entonces hemos hecho un precioso paseo para llegar hasta Logroño en coche que nos ha traído, nos ha traído Gema, y veníamos debatiendo por qué La Rioja al final quedó en, la, en el Reino de Castilla y, por ejemplo, no se lo quedaron los reyes de Navarra. Entonces, ese tipo de preguntas que a lo mejor no cada día uno se levanta preguntándose, oye, ¿es verdad? ¿Y por qué fue parte del de Reino de Castilla y no la forma natural de expansionarse el Reino de Navarra? Y quizás en otra ocasión podemos debatir sobre ello. Eso, que a la larga ha marcado buena parte de lo que La Rioja es hoy, no es la pregunta que nos hacemos habitualmente. Pero de nuevo, sobre la Revolución Francesa sí nos planteamos un montón de preguntas, o peor aún, asumimos un montón de respuestas. Porque como os decía antes, hay periodos históricos que se miran en positivo, con los que... Tenemos unos ojos benevolentes y la Revolución Francesa es uno de ellos. Con Fernando, cuando decidimos hacer este libro, lo que nos preguntábamos era el porqué de esa visión positiva de la Revolución Francesa. ¿Será que en efecto la Revolución había sido una fuente de beneficio para la humanidad? Y a partir de esa pregunta inicial empezamos a plantearnos posibles respuestas. Como yo os decía antes, los dos nos hemos formado en la Facultad de Historia, por tanto, junto a la enseñanza tradicional que en primaria y sobre todo en secundaria todos podemos tener la revolución, también tenemos lo que nos enseñaron en la universidad, que es aproximadamente lo mismo que en secundaria, pero un poquito más largo. Lo que quiere decir que incluso en ese ámbito de debate, de aparente espíritu crítico que debería ser la universidad, la revolución francesa era un fenómeno positivo. Pues bien, una vez más, 
hasta qué punto ese fenómeno positivo es tal cual. Porque la idea no es hacer una revisión en negativo de la producción francesa, la idea es entender qué ocurrió en esos años de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, cuáles de los fenómenos que han sucedido en ese momento han tenido trascendencia en las décadas posteriores a la Revolución o en la actualidad, algo que nunca tenemos que olvidar, seguro que todos sois conscientes, pero es muy llamativo porque, si lo recordáis cuando uno estaba en el colegio, el mensaje principal de la Revolución Francesa es que los franceses habían acabado con un monarca absoluto, un tipo malvado, malvadísimo, casado con una señora más malvada todavía, que mataba de hambre a los franceses, ¿vale? y lo que había sucedido era un gobierno de libertad y de derechos individuales y demás. Pero lo que nunca nos contaban en el colegio es que todo acababa el día que el hermano del rey absoluto se hacía rey, que es Luis XVIII. Y esto es muy simpático, porque uno decía, a ver, a ver, si me han insistido repetidas veces que con la revolución francesa se acabó con la monarquía absoluta, se estableció un régimen de libertades y es el mundo contemporáneo, ¿por qué estos tipos terminan la revolución francesa no con un rey? Dejando a Napoleón, ¿vale? Napoleón como continuidad. Termina con Luis XVIII y después otro rey, Carlos X, y después otro rey, Luis Felipe de Orleans. Entonces, había algo que no encajaba. Estas cosas que nos cuentan en el colegio, que uno, cuando empieza a abrir el marco del contexto que te han dado inicialmente, descubres que algo no te han contado bien. Entonces, no solamente la trascendencia de las décadas posteriores, porque la conclusión de la Revolución Francesa es que habiendo tenido un rey que no era del todo absoluto, como Luis XVI, terminó con un rey que era totalmente absoluto, como Luis XVIII. Así que algo no debieron determinar de hacerlo bien. ¿De acuerdo? Sino la trascendencia hasta nuestro mundo contemporáneo. Como digo, no se trata de hacer una revisión a esa visión positiva, se trata de explicar la Revolución Francesa. Se trata de plantearse qué es lo que sucedió en orden cronológico, que os puede parecer una tontería, pero es de las primeras dificultades a las que uno se enfrenta cuando estudia la Revolución. Porque las explicaciones de la Revolución, por lo general, no suelen ser en orden cronológico, sino en orden ideológico. ¿Cuáles son los malos y qué hacen los buenos? Los malos pueden ser los partidarios de Luis XVI, los malos pueden ser las potencias europeas, los malos pueden ser los bandeanos, los malos pueden ser cualquier contrarrevolucionario y qué hacen los buenos como necesaria respuesta a lo que hacen los malos. Entonces, claro, el caso de la Bandé es ejemplar sobre la cronología. Hay unos señores buenos, muy buenos, que quieren acabar con un rey, que es un tipo súper absoluto, Luis XVI, se sublevan, la famosa toma de la Bastilla, y a continuación viene una reacción, encarnada, por ejemplo, por los bandeanos, que lo que hacen es oponerse a este régimen de libertades que venía a dar derechos a todo el mundo. Pero es que pasaron cuatro años desde la toma de la Bastilla hasta la revuelta de la Bandea. Y en esos cuatro años aparentemente dieron todas las libertades. ¿Por qué no se habían consolidado? ¿Por qué cuatro años después? Porque, insisto, en ese discurso simplificador de la Revolución Francesa parece que hay unos muy buenos, unos muy malos, los bandeanos se sublevan y entonces hay que hacer algo más para seguir aumentando las libertades, para convencer a los bandeanos. Y no fue así. Cuando supuestamente ya estaban todas las libertades y cuando los bandeanos se sublevaron. Os invito a que leáis los dos capítulos que hemos dedicado a los bandeanos para ver por qué decidieron hacer esa sublevación. Entonces, primero cronología. Y insisto, o reordenar la cronología no es fácil. Segundo punto, el contexto histórico en el que se está desarrollando todo esto. Es muy interesante pensar que una de las principales críticas que se hace a la monarquía absoluta, que no es absoluta de Luis XVI, es que hay hambre. Los franceses mueren de hambre y una de las razones para sublevarse el 14 de julio es un motín del pan. Falta comida. Como explicamos en el libro, una de las contradicciones que hay en la Revolución Francesa es que los franceses de 1789 vivían mucho mejor que los franceses de 100 años atrás. Lo que podría parecer contradictorio si, tal como nos han contado, Luis XVI era un tipo malvadísimo y súper absoluto. Y los franceses de 1789 vivían mucho mejor porque ya se ha puesto en marcha la revolución industrial en Inglaterra. Hay una serie de ondas de beneficio que esa revolución industrial lleva al resto de Europa. Eso permite mejorar a la sociedad francesa, no ya a la inglesa, también a la francesa, lo que quiere decir que un tipo que se moría de hambre en Francia en 1700 era algo que le, le ocurría con cierta regularidad y digamos que ya tenía el hábito. Un tipo que se moría de hambre en 1789 le chocaba. Sería como si nos muriéramos de hambre nosotros mañana. Nosotros que vivimos en una sociedad de confort absoluto, imaginaos que mañana se produce una crisis tal que nos morimos de hambre. Sería brutal. O sea, no entenderíamos en qué momento hemos abierto el frigorífico ni nada adentro. 
pues bueno, no es tan exagerado como eso, pero los franceses de 1789 ya empezaban a tener más alimentos en sus despensas que sus abuelos un siglo atrás. Eso también va a ser una de las razones que permite entender la violencia de la revolución. Porque claro, estaban tan relativamente bien acostumbrados que la carencia les choca mucho más. Eso es el contexto histórico que tampoco nos explican. Porque parece que algo ocurre en Inglaterra, un país muy lejos de Francia, allá millones de kilómetros, y en Francia está ocurriendo una cosa distinta. No funciona así. Entonces, cronología, contexto histórico, y a partir de ahí tratar de entender qué es lo que está sucediendo en realidad y no quedarnos en ese discurso elegante, maravilloso, fraternal, por ejemplo, de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pensad que antes de la Revolución, en Francia, sí hay división de poderes. Sí hay división de poderes. La división que hace Montesquieu del Ejecutivo, eh, Legislativo, Judicial, es la división de Montesquieu. Pero antes de Montesquieu, en Francia no había tres poderes. Había 30 o 300 poderes. Porque, por supuesto, que tenía el rey, que mandaba hasta donde podía mandar. Pero había unos nobles que tenían sus derechos señoriales, que era un contrapoder contra el rey. Había una iglesia que tenía unos derechos eclesiásticos que iban contra el rey. En cada ciudad había un parlamón, esos tribunales propios de las ciudades, que era un contrapoder contra el rey. Y las universidades tenían también sus propias legislaciones, que era un contrapoder contra el rey. Y existían los gremios, que era un contrapoder contra el rey. Y así podemos seguir aumentando. No es, un, no es una monarquía absoluta, ¿de acuerdo? Es un rey que quiere ser monarca absoluto, que quiere ir limando todos esos contrapoderes, pero no es una monarquía absoluta de un solo poder. Es un país donde hay una clara división de poderes. Y Montesquieu, curiosamente, lo que hace es reducir los poderes y no aumentarlos. O sea, que pasemos de 30 poderes a 3 es un problema, porque si uno de los, de los tres acapara los otros dos, se acaba la división de poderes. Y no estoy haciendo referencias a nuestro mundo contemporáneo de 2024, aunque alguno piense en ello. Bien, entonces, pensad que si antes de la Revolución Francesa había 30 contrapoderes, y lo reducimos a 3, estamos facilitando que el tirano pueda acumular el poder, y el tirano se puede llamar Robespierre o se puede llamar Napoleón. Pero esto a partir de ese discurso bonito de los tres poderes, la declaración de derechos y el, de, 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 la declaración de derechos del hombre y el ciudadano. Todos iguales, todos libres, todos fraternos, pero ¿qué todos? Porque en el papel está muy bonito y todos podemos comprarnos la declaración de derechos del ciudadano y hasta lo podemos comprar en francés, lo podemos colgar en la pared, de, en la puerta del cuarto de baño, cuando estamos dentro del cuarto de baño sentados allí inspirándonos leerlo y hasta podemos aprender francés. Pero es que lo que dice esa declaración inmediatamente se contradijo por la revolución. O sea, la revolución no creyó en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, que es lo que explicamos en el libro. Y vamos a ver cómo los propios revolucionarios permanentemente están desmontando la declaración que ellos han hecho. Entonces, es la declaración para toda la humanidad. ¿Y quiénes son la humanidad? Los que yo decida que son humanidad. Los emigrados, los nobles que se han ido, pierden sus derechos. Los sacerdotes que no aceptan eh, la constitución civil del clero, pierden sus derechos. Los campesinos que se niegan a formar parte de los ejércitos revolucionarios, pierden sus derechos. Entonces, empezamos a excluir de la humanidad a un montón de individuos y al final uno dice, oye, la humanidad de los revolucionarios es pequeñita, ¿eh? No era una declaración universal, porque claro, en el papel es una declaración universal, pero la historia no se basa en papeles lindos y hermosos que colgamos en la puerta del baño. Se basa en, teniendo ese papel, entendamos qué ocurrió a continuación, cómo lo aplicaron. Claro, dado que hemos decidido excluir a un montón de gente, ¿qué hacemos con la gente que excluimos? Los podemos obligar a que se exilien, es una opción, pero es mucho mejor eliminarlos. Entonces tenemos ahí a la guillotina trabajando por doquier. Entonces, claro, ellos mataron decenas de miles de personas, decenas de miles, ¿vale? En un periodo que, para ya el directorio, la guillotina funciona con menos intensidad, en el plazo de 4 o 5 años, estos tipos se pueden llevar por delante 40 o 50 mil personas. No está mal. La Inquisición Española se llevó 3 mil en 3 siglos. Para que veáis que los franceses, cuando se ponen a matar a sus paisanos, son realmente eficaces. ¿No os preguntáis por qué había que eliminar a 50 mil personas? Si hemos hecho una declaración universal de derechos. Entonces, eso es lo que nos planteamos en el libro. Nos planteamos ese tipo de preguntas de por qué en el colegio nos explicaban la declaración de derechos pero no nos explicaban por qué para poner en marcha una declaración de derechos aparentemente benigna y magnánima hubo que matar a 50.000 personas. 
Pues de esa forma es como hemos estado construyendo este libro. Cronología, contexto histórico y después bajar a todas esas fuentes que son las que nos ofrecieron en positivo y tratar de entender hasta qué punto dentro de esa cronología y dentro de ese contexto histórico realmente obedecen a lo que estaba escrito negro sobre el blanco y que parecía tan lindo o si al final lo que nos ha sucedido es que si solo nos quedamos en la declaración formal queda muy hermoso pero si aterrizamos en la historia, en la historia ahí es cuando se nos empieza a desmontar esa parte tan bonita y tan elegante que nos ha vendido tanto la revolución francesa con esto, y ya voy a parar darle la palabra a Fernando, con esto estamos haciendo una especie de juicio sumario contra la revolución y reclamamos que desde mañana todos tengamos que llevar el pelucón del siglo XVIII y tomemos rapé y este tipo de cosas. No. Lo que pretendemos hacer con este libro o con los que hemos escrito antes es invitaros a reflexionar sobre la historia. No aceptéis el discurso sin más. Por supuesto que somos hijos de la revolución francesa y mucho de lo que está ahí nos influye hasta hoy. Esta breve reflexión que os he hecho de si hay un tipo en la actualidad que desde un poder quiere acaparar los otros dos poderes. Nacieron los tres poderes aquí. Entonces, a partir de ese momento, mala suerte, chavales, tenemos tres poderes. Bien. Pero si conseguimos que no que tratéis de investigar profundamente cualquier acontecimiento histórico de la humanidad, pero sí al menos que cuando recibáis una información la paséis por la crítica de decir, ¿qué me están contando? ¿Hasta qué punto hay una cronología? ¿Hasta qué punto me están dando contexto? ¿Hasta qué punto se están quedando solamente en el discurso elegante y no están profundizando en lo que realmente pasó? Pues si conseguimos eso a partir de la lectura de la Revolución Francesa, sabréis más sobre la Revolución Francesa y sobre todo os atreveréis a preguntaros más sobre la historia en general. Bien, este es un libro dialogado, como sabréis muchos de vosotros, porque el libro lleva ya un mes a la venta, de hecho casi un mes. Salió el 22 de mayo y los que conozcáis eh, mi programa La Contrahistoria, pues sabréis que ya hicimos otro en su momento, hace dos años exactamente, titulado La Reforma que no fue. Fue una especie de ensayo que funcionó muy bien, todo hay que decirlo, nos gustó el resultado y nos gustó también la manera en la que la dinámica que creamos, es decir, trasladando un programa de radio a un libro, sin que pareciese un programa de radio, no deja de ser un libro. Cuando nos planteamos escribir la reforma que no fue, no teníamos muy claro si el formato dialogado iba a funcionar bien o no, pero claro, hasta que las cosas no las aterrizas y no las haces, no sabes muy bien si va a gustar o no va a gustar. Mira, gustó mucho, a pesar de que la editorial era pequeña, a veces bromeamos Alberto y yo diciendo que esa editorial no ha vendido tanto como el, la reforma que no fue, que ha sido seguramente sus superventas. De hecho, todavía hoy se sigue vendiendo, ayer estaba en oferta en Amazon, en Flash, y tiene ya dos años a sus espaldas. El siguiente que queríamos hacer era sobre la Revolución Francesa, porque habíamos hecho cuatro programas, cuatro podcasts en el invierno de 2022 sobre este mismo tema. Son cuatro programas que tuvieron una audiencia bastante buena. No, hace tiempo que no miro la estadística, pero yo hago la estadística de la contrahistoria una vez al año, pero la última vez que miré eran 600 y pico mil descargas, lo cual está bastante bien. Y esto pedía a gritos, además, que lo convirtiésemos en un libro, porque la Revolución Francesa es un tema que, aunque hayan pasado 230 años, sigue interesando mucho a la gente, en tanto que todos los regímenes políticos de nuestro tiempo son hijos de la Revolución Francesa. Y cuando digo todos, es todos, sin excepción. Hasta cuando dicen, no, la China popular, no, la China popular también, la China popular tiene una asamblea y trata de fingir, al menos, representatividad. Por supuesto, la España de nuestro tiempo, la Alemania de nuestro tiempo, eh, la Italia de nuestro tiempo, no digamos ya los países hispanoamericanos que son repúblicas construidas pues unas décadas después de la Revolución Francesa, en muchas ocasiones hay imagen y semejanza de esa Francia revolucionaria o de la imagen que les llegaba de esa Francia revolucionaria. Ya nos pusimos con ello y planteamos una serie de preguntas, algunas están en la contraportada y otras no. Es decir, la cantidad de preguntas que teníamos sobre la mesa eran muchísimas y teníamos que dar la respuesta en menos de 300 páginas. Somos Alberto y yo partidarios de los libros breves, porque lo bueno es y breve, dos veces bueno, y además no queremos abusar de la paciencia de los oyentes. Al igual que limitamos la duración de los programas, nos gustaría a veces hacer contrahistorias de cuatro horas, pero nos parece excesivo, y las limitamos a una hora, hora y veinte como mucho. Pues con los libros pasa algo parecido. ¿Esto qué limitación nos ponía? Pues muchas. Porque hacer hablar de un periodo de tiempo comprendido entre 1789 y 1814, 25 años, 
en los que se concentraron tal cantidad de acontecimientos históricos fundamentales, ya de por sí era complicado. Así que nos hicimos un índice, nos sentamos a grabar, este libro nace de una grabación, de varias grabaciones, de hecho de varias sesiones, y luego yo ya me encargué de transcribirlo para que pareciese una conversación, pero no una transcripción policial de una conversación. Es decir, el lenguaje es literario y es agradable, de agradable lectura. Eh, supongo que muchos de vosotros ya lo habréis leído porque el libro lleva, como os decía, a la venta un mes y, en fin, seréis quienes opinéis si conseguí mi objetivo de convertir una conversación en un libro o no lo conseguí. La gente que lo leyó antes de ir a imprenta, como Olga, por ejemplo, a quien agradecemos mucho su corrección del texto, pues nos dijo que estaba muy bien. Bien, el, esas preguntas que nos hicimos no iban dirigidas a desautorizar a unos tipos que vivieron hace 230 años. No tendría sentido. Alberto y yo somos grandes enemigos de los presentistas. Es decir, no queremos traer la historia, más la historia del país vecino, que ni siquiera es la del nuestro, la historia de Francia al presente y someterle a un juicio. No, no, no es nuestra idea. Esto no es un libro de politología, aunque lo pueda parecer por el título que lleva. El título, evidentemente, esconde un juego de palabras. Lleva la palabra contra porque nació en la contrahistoria, nada más. No es que estemos en contra de la Revolución Francesa, no podemos estar en contra de la Revolución Francesa como no estamos en contra del Imperio Romano. Y si lo estuviésemos seríamos unos necios, porque estar en contra de un acontecimiento histórico es esencialmente ser un necio. No es algo que sucediese ayer, ni siquiera en el tiempo de nuestra vida. Sucedió hace 230 años, que es muchísimo tiempo. Es como si, qué sé yo, nos pusiésemos en contra de la Reforma Protestante. Pues muy bien, fantástico, pero... En fin, han pasado 500 años de aquello, es absurdo estar en contra de algo así. Hay gente que ha confundido por el título, generalmente sin haberse leído el libro, lo digo porque ya hemos recibido las primeras críticas, la mayor parte de ellas son positivas, algunas se pueden ver en Amazon y también en redes sociales, y otras son negativas, y no he hecho el cálculo, pero la mayor parte de las críticas negativas son críticas indocumentadas, indocumentadas en sentido estricto, es decir, gente que no se ha leído el libro y que además tiene el, el coraje de reconocerlo. No me lo he leído, pero estoy, no me parece bien que vayáis contra un, un acontecimiento histórico fundamental. No, como bien ha dicho Alberto, nuestra intención era explicarlo porque primero nos lo quisimos explicar a nosotros mismos, que es lo más importante de todo, y luego cuando sacamos una serie de conclusiones lo pusimos, en, lo pusimos negro sobre blanco. Es más, a poco que uno empiece con la libre de prejuicios, empieza a seguir la conversación y algunos de los temas se tratan con más detenimiento, otros con menos, insisto, son 25 años, con una concentración, una densidad de hechos importantes increíble, pero a todos le damos su, le dedicamos su atención, aunque sean unas pocas líneas, para contextualizarlo y entenderlo. ¿Por qué eh, la toma de la bastilla ocasiona, por ejemplo, que aparezca la declaración de los derechos el hombre y el ciudadano, porque una cosa y la otra están íntimamente entrelazadas. ¿Por qué la, el juramento al juego de pelota ocasiona la toma de la bastilla? Y así sucesivamente, eh, pero hasta el final, eh, estamos hablando hasta las guerras napoleónicas. Una, no entiendes algo que sucede en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo, si no lo colocas en su punto cronológico exacto. Ya sé que cuesta cuando ha pasado mucho tiempo y los hechos se apelotonan, pero ahí es donde entran a pescar los interesados, los que quieren hacer de la historia, un, apuntalar con la historia su agenda política. La Revolución Francesa nos la han tratado de enseñar, ya sabéis que nos enseña, se aprende, y podemos contratar al mejor profesor del mundo, que si no queremos aprender no aprendemos nada, y tratan de enseñarnos la historia de la Revolución Francesa de manera muy simplificada, tanto en la enseñanza secundaria como en la carrera, en el caso de que estudies historia, y cuando digo simplificada es extraordinariamente simplificada, y abusando mucho de algo que a mí me molesta desde siempre, que es la amnesia selectiva, la, la falta de, de honradez intelectual, cuando tomas una concatenación de hechos y eliminas los que no te interesan, porque no apuntan en tu agenda. Es decir, si dependiendo del profesor, o el tipo de colegio o de instituto en el que estuvieseis, esos hechos pueden o magnificarse o ocultarse, pero rara vez se colocan en, en el, con la importancia que tuvieron realmente en aquel momento. 
que en algunos casos fue mucha y en otros no tanta, pero al interesado, al que trata de hacer política con la historia, le interesa que ese hecho que pasó desapercibido o que fue intrascendente tenga en cambio, venga revestido una trascendencia fundamental. Esta es la razón por la cual nos planteamos todo desde un punto de vista, digamos, como, bueno, cronológico naturalmente y crítico, es decir, vamos a ir viendo lo que van haciendo estos actores, la historia la hacemos los seres humanos, no lo olvidéis, en cada momento, cómo cambian de parecer muchas veces, cómo actúan empujados por circunstancias que no tenían previstas, la revolución francesa no estuvo planificada, de hecho, ningún acontecimiento histórico está planificado, las conspiraciones existen, pero rara vez funcionan. Lo digo porque ya sabéis que hay una corriente de pensamiento conspiranoica muy popular en nuestra época, que parece que una élite mundial tiene planificado o ha planificado, ha planificado todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, qué sé yo, y les ha salido todo a pedir de boca. No ha habido ni una sola cosa que haya fallado, lo cual es sorprendente. Bien, pues con la Revolución Francesa empezaron, pusieron en marcha fuerzas que luego, por supuesto, los que la pusieron en marcha no pudieron controlar y fueron improvisando sobre la marcha. Toda la, la Revolución Francesa fue una improvisación, desde el principio hasta el final. Ojo, no es nada extraño, ¿eh? Básicamente todas las grandes eh, epopeyas humanas son improvisaciones. Alejandro Magno improvisó sobre la marcha. Se, no, no sabía, por ejemplo, que le iba a costar tan poco rendir a los persas, y a partir de ahí tuvo que improvisar, o que en Egipto le iban a considerar un dios. Y lo mismo, tuvo que improvisar y el encantado de ser un dios. Pues algo similar le pare, les pasó a los revolucionarios franceses, que por supuesto los metemos a todos en el mismo saco, pero no todos eran iguales. Unos tenían un plan más ambicioso, otros tenían un plan mucho menos ambicioso, a otros les hubiese bastado con que bajase el precio del pan, que es el, el motor, digamos, de primero de aquellos acontecimientos a partir de los estados generales y otros, en cambio, pues hubiesen, bueno, no hubiesen, lo hicieron, pero hubiesen metido fuego a, a Francia, como hicieron la Convención Nacional, los jacobinos, entre 1793 y 1794. Un periodo de la Revolución Francesa que algunos tratan de ocultar, porque fue extremadamente sangriento, es el momento dorado de la guillotina, y otros, en cambio, tratan de exaltar. Evidentemente, la Revolución Francesa no fue solo la guillotina, insistimos, tuvo mucho más. Describe una serie de fases en las que, a partir de cierto momento, concretamente el 9 de Termidor, la reacción termidoriana, la propia revolución, los propios revolucionarios tratan de contenerse y terminan derivando en una monarquía imperial eh, unos años más tarde, es decir, a partir de 1804, cuando Napoleón Bonaparte se autocorona emperador, y terminan con un rey borbón. Esto es algo que, y en cierto modo me da hasta rabia decirlo, pero ningún profesor de los muchos que tuve a lo largo de mi vida nos planteó la cuestión así. ¿Cómo es posible que hacen una revolución, ponen todo patas arriba, para tratar de recortar los poderes de un rey de la dinastía Borbón y terminan devolviendo la corona a un rey de la dinastía Borbón, que además es su hermano, y que está más refortalecido que nunca. Bien, como esa parte no encaja en, no encaja en la, digamos, la, la leyenda, ¿no? esto ha sido algo beneficioso, y la Francia de 1814 es muy distinta a la Francia de 1789, pues lo eliminan, lo borran, tampoco nos hablan de que después de Luis XVIII vino Carlos X, que era todavía más absoluto, que de hecho se terminaron montando una revolución en 1830, otro monarca, Luis Felipe de Orleans, otro emperador, Napoleón III, es decir, que, que termina además con una nueva revolución en París, que es la Comuna, que la traté en la Contrahistoria hace no mucho tiempo, que tarda Francia en estabilizarse 80 años. 80 años. Bueno, no es que después de la Revolución Francesa se atasen a los perros con longaniza y fuese aquello paz y amor y un consenso generalizado de los avances que se habían producido en el ámbito económico, social, humano y cultural, en absoluto. Llevó muchísimo tiempo, eso sí, tuvo una influencia capital, en tanto que la revolución termina, o en su última fase, es la fase expansiva, con Napoleón Bonaparte, que es el hijo predilecto de la revolución. Napoleón era un revolucionario, de hecho fue jacobino, o simpatizó al menos con los jacobinos, y se encarga de invadir toda Europa, o todo lo que pudo invadir, entre ella, entre, entre la parte de Europa que invadió, a nosotros la que más nos pilla de cerca es nuestro propio país. Fue poniendo constituciones, fue derrocando reyes, 
fue fomentando las ideas revolucionarias entre las élites locales de todos los rincones de Europa y así es como nosotros importamos ese mismo planteamiento de vamos a ponerlo todo patas arriba sin importar a dónde nos conduzca porque lo importante es la dinámica esa de la revolución en sí misma que otros revolucionarios del siglo XIX y del siglo XX importaron íntegra ahora bien la revolución francesa no solo tiene buena fama entre, digamos, los revolucionarios, lo que entenderíamos por la gente de izquierda. También tiene buena fama entre liberales, incluso entre conservadores, todos más o menos. Prácticamente todas las eh, ideas modernas o las ideologías modernas se identifican de una u otra manera en la revolución francesa. Yo creo que quitando los tradicionalistas, aquellos carlistas del siglo XIX, el resto todos se sentían deudos de la revolución francesa. Y es precisamente por esa complejidad porque tuvo para todos. Es decir, la amnesia selectiva es útil en tanto que puedes hacer hundir tus ideas hasta la Revolución Francesa quitando toda la maleza que no te interesa. Podemos escoger un personaje que nos guste. Ahí no, como ya decía fulanito, como decía Zutanito, y eso claro, lo hace muy atractiva. Y la ha convertido en algo casi casi, diríamos que sagrado. Es decir, Vale, es cierto que la convención jacobina no estuvo bien, y eso quizá fue un exceso, pero en cambio esto que se hizo estuvo bastante bien. Pero consiguieron algo. Vamos a ver, eh, incluso la fase llamémosla moderada, lo que decía Alberto. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto es, nos convierte por primera vez en la historia de la humanidad, se hace una declaración de los derechos que tiene el individuo. Bueno, al día de siguiente, después de proclamarla, estaban ya sacando a la gente, quitando la, la condición de ciudadanía. Pero al día siguiente, ¿eh? sin, sin esperar ni siquiera un minuto. Así que bueno, estas son un poco las ideas que nos llevaron, o ¿no? el planteamiento que nos llevó a escribirlo, primero a hablarlo, porque es un libro que empieza hablándose, y después a escribirlo, y es lo que tratamos de abrir, un debate, no pretendemos abrir un debate académico, esto es un libro divulgativo, no es nuestra intención, no nos importaría desde luego que algunos académicos concurriesen, especialmente los expertos en historia contemporánea o en historia de Francia, dudamos mucho que lo hagan, sabemos lo que es la academia y cómo se la cogen con papel de fumar, si me permitís la expresión, es decir, que ciertas cosas no es que no se puedan decir, pero no se deben decir, dentro del entorno académico bien, nosotros no lo somos Alberto es académico, pero académico en Guatemala entonces no tiene ese problema y nos podemos permitir abrir este tipo de debates siempre con la máxima educación y el rigor que creo que nos caracteriza a ambos es decir, yo siempre que abordo temas históricos me voy a los hechos igual que cuando abordo temas políticos o de actualidad me voy a los datos yo no afirmo nada que no pueda justificar o documentar en el caso de la historia, sobre hechos o sobre datos. Ahora depende de vosotros, que sois los lectores, tanto los que estáis aquí hoy en Santos Ochoa Logroño, como los que nos están viendo a través de YouTube, ya en directo, ya en diferido, los que sacarán las conclusiones pertinentes. Así que ahora, Alberto, si te parece, damos la, la palabra a nuestra audiencia, que la tenemos delante, 